আমি এটা কি খাচ্ছি জানেন দেখে আইডিয়া করতে পারেন কি না তো অনেকে হয়তো বা ভুল ভাববেন যে এত বড় নেহারি আসলে কোথায় সম্ভব কোথায় পাওয়া যায় এটা এটা কি ঢাকার মধ্যে না বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের জামতল অর্থাৎ সিরাজগঞ্জ জেলার মধ্যে জামতল তো জামতল স্টেশনে আসলে কিন্তু আপনারা খেতে পারবেন এই এক হাত সমপরিমাণ গরুর নেহারি হে হোয়াটসঅ্যাপ গাইস কী অবস্থা সবার তো আশা করি সবাই অনেক ভালো আসো তো আজকে আবারও নতুন একটি ব্লগে তোমাদেরকে স্বাগতম তো আজকের ব্লগটি হতে যাচ্ছে একদম সম্পূর্ণ স্পেশাল একটি ব্লগ তো এটাই হচ্ছে আমার প্রথমেই বলে রাখি আজকে মূলত আমি যে ব্লগটা তৈরি করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফুড রিলেটেড ব্লগ তো এই ব্লগে তোমরা কি কি দেখতে পাবে এবং একটি এক্সক্লুসিভ যে খাবার আছে অর্থাৎ সেটা না হয় ভিজোর মাঝখানে বলবো তোমরা দেখতে দেখতে সেটা তোমাদের মাঝে শেয়ার করব তো প্রথমেই আমরা জিরো পয়েন্টের দিকে চলে যাচ্ছি বাসা থেকে তো ওইখানে রাজু ভাই এবং সুইট ভাই অপেক্ষা করছে আমার জন্য তো তাদেরকে নিয়ে আমি মূলত আজকে রেলওয়ে স্টেশনে যাব তো পথে যেতে যেতে আমাদের প্রান্তীয় বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা তো উনি আমাদের পার্টনার হিসেবে যান তো আজকে হয়তো একটু সমস্যার কারণ কারণে উনি আমাদের সাথে যেতে পারছেন না তো ভ্যানের মা ভ্যানে করে আমরা তিনজন আমি রাজু ভাই এবং সুইট ভাই যাচ্ছি রেলওয়ে স্টেশনের দিকে তো আজকে বেরোতে বেরোতে একটু দেরি হয়ে গেছে তো এর মাঝখানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ষাটমোহর বাইপাসে তো সেটা দেখতে দেখতে আমরা রেল বাজারের দিকে চলে যাচ্ছি তো এটা কথা আমরা কিন্তু একদম ট্রেনটা যখন প্ল্যাটফর্মের ভিতরে ঢোকে ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা দৌড়ে এসে ট্রেনটাকে ধরি এক মিনিট ব্যবধান হইলে কিন্তু আমরা ট্রেনটা পেতাম না আর যাওয়াই হইতো না আমাদের তো যাই হোক আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের মধ্যে উঠে পড়েছি তো আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে চাটমোহর থেকে একদম জামতোল আমাদের ট্রেন হচ্ছে আজকে দ্রুতযান এক্সপ্রেস তো অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ট্রেনটা ছেড়ে দিল তো আমরা যেতে যেতে অনেক রেল লাইনের দুই পাশে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অনেক সুন্দর বিল আছে সামনে একটি যেটাকে বলে আমাদের দিলপাশার তো এটা একদম মানে মনোরম পরিবেশ এবং ফ্যামিলি বন্ধু বান্ধব সবাই নিয়ে এসে এখানে নৌকা দিয়ে বেড়ায় তো অনেক সুন্দর একটি জায়গা আপনাদেরকে ট্রেনে যেতে যেতে আপনাদেরকে দেখাবো তো যেহেতু আমরা আজকে দ্রুতযান ট্রেনে উঠেছি তো দ্রুতযান ট্রেন হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে সৎ সবচেয়ে দ্রুতগামী একটি ট্রেন তো যেতে যেতে দেখলাম সুন্দর একটি মসজিদ এবং মাদ্রাসা তো অনেক সুন্দর লাগলো আজকের পরিবেশটাও অনেক সুন্দর যেহেতু দুই দিন অনেক বৃষ্টি হয়েছে তো এর মধ্যে কিন্তু আমরা গোয়াখাড়া রেলওয়ে স্টেশন পাস করে চলে যাচ্ছি সামনের দিকে তো যেহেতু সামনে হচ্ছে বড়াল ব্রিজ তো বড়াল ব্রিজের ওইখানে ট্রেন স্টপেজ দেয় না একদম সরাসরি উল্লাপাড়া গিয়ে স্টপেজ দিবে তো এর মাঝখানে দেখতে পেলাম যে বিলের মাঝে পাট ধুচ্ছে সবাই তো সুন্দর একটি দৃশ্য ট্রেনে যেতে যেতে এরকম দৃশ্য দেখলে আসলে মন জুড়িয়ে যায় তো দেখতে দেখতে আমরা কিন্তু বড়াল ব্রিজ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে কাছে চলে আসছি তো নিচ এই সাইডে হচ্ছে ভাঙুড়া বাজার আর আমরা যাব হচ্ছে বড়াল ব্রিজ অর্থাৎ বড়াল সেতুর উপর দিয়ে রেল সেতুর উপর দিয়ে আর সামনেই দেখতে পাবেন যে আন্ডার পা অর্থাৎ লোকজন চলাচলের জন্য যে ব্রিজটা সামনে ওইটা ব্রিজটা তো অনেক দ্রুত বড়াল ব্রিজ থ্রো অর্থাৎ ওভারটেকিং করে আমরা চলে যাচ্ছি তো যেতে যেতে অনেক সুন্দর যে দৃশ্যটা আপনাদেরকে বলেছিলাম সো সেটা হচ্ছে দিলপাশার বিল তো এটা অনেক সুন্দর এটা যখন অনেক পানি হয় দুই পাশে মোটামুটি রেলের লাইনটা একদম ডুবু ডুবু অবস্থা হয়ে যায় তো এখন সেরকম পানি হয় না তো দেখুন আসলে এই যে আমরা কিন্তু প্রায় দিলপাশার মধ্যে ঢুকে গেছি এটা হচ্ছে দিলপাশার একটি ব্রিজ তো যাই হোক আপনারা দেখেন যে এত মনোরম এবং সুন্দর পরিবেশ আসলে ঘুরতে যাওয়ার সময় যে আশেপাশের যে সিনারি আপনি ট্রেনে বলেন আর বাসে বলেন তো অনেক মনোমুগ্ধকর যদি আপনি প্রথম ফার্স্ট টাইম কোথাও যান তো আপনার কাছে অনেক ভালো লাগবে আমার কাছে জায়গাটা অনেক সুন্দর লেগেছে তো নদী দিয়ে কিন্তু অলরেডি নৌকা চলাচল করছে ফ্যামিলি বন্ধু বান্ধব প্রিয়জনকে নিয়ে অনেকেই নৌকা ভ্রমণ করতে এসেছে অনেক দূর দূরান্ত থেকে কিন্তু লোকজন আসে তো আজ এবার কিন্তু বিলে প্রচুর পরিমাণে মাছ তো সবখানে দেখা যাচ্ছে যে জাল ফেলে মানুষ মাছ ধরছে দেখুন ওনাদের কিন্তু বাড়ি ঘর অথবা আশেপাশে ওনারা নৌকার মাধ্যমে যাতায়াত করছে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি বাজার থেকে নিয়ে আসতেছে তো মাঝে মধ্যে ছোটো দু একটা নৌকা দেখা যায় তো এর এর মাঝখানে কিন্তু আমরা চলে আসছি আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত জামতল রেলওয়ে স্টেশনে তো এখানে ট্রেনে থেকে নেমেই আমরা আমাদের সেই দোকানের দিকে চলে যাব যেহেতু আমার এটা ফার্স্ট টাইম জামতল আসা আর আমি যেন দোকানটা সেভাবে চিনি না 
তো সুইট ভাইয়ের কথা অনুসারেই আমি এখানে আসছি উনি এর আগে এখানে আসছে তো আমরা জামতল স্টেশনে এখানে চলে আসছি তো ভিডিওটা অনেক লং হতে পারে কিন্তু আপনাদের ভিডিওর মাঝখানে যে ইনফরমেশন দেব এবং আমরা কি খাচ্ছি না খাচ্ছি সেটা সম্পর্কে জানাবো একদম পুরাপুরি আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো তো আমরা কিন্তু এখন রেলওয়ে স্টেশন থেকে বের হয়ে চলে যাব আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত জায়গা তো সেদিকে আর দেরি করব না যেহেতু একটু লেট হয়ে গেছে আর একটু সকাল সকাল আসলে হয়তো ভালো হতো তো এক সাথে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছে একটি জায়গার নাম কিন্তু যেহেতু আমি নতুন আমি এখানে ওইভাবে চিনি না তো যাই হোক আমরা কিন্তু প্ল্যাটফর্মে থেকে বের হয়ে যাচ্ছি আমাদের সেই জায়গাটার দিকে যেখানে আমরা নিহারি এবং হালিম খাব তো এখানে কিন্তু বের হওয়ার পরে অনেক গাড়ি ঘোড়া পাবেন অর্থাৎ ভ্যান পাবেন এখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় যায় সৌলভ যায় যেখানে ঘোল ঘোলের জন্য বিখ্যাত এখানে আপনার জিজ্ঞাসা করলে যে দোকানটা অর্থাৎ যে দোকানে আমরা যাব সেটা হচ্ছে ভাই ভাই নিহারি এবং হালিম তো আমি সুইট ভাইকে জিজ্ঞাসা করতেছি ভাই কোন দিকে যেতে হবে তো সুইট ভাইয়ের দিকে আমি লক্ষ্য করে যাচ্ছি তো এই যে দেখুন সামনে যে দোকানগুলো দেখতে পাচ্ছেন তো মূলত এই সব দোকানেই হালিম এবং নিহারি পাওয়া যায় তো এখানে দুইটা দোকান পাবেন আপনারা ওনারাই নিজস্বভাবে দেখুন এটার নামও ভাই ভাই নিহারি আবার আমরা যে দোকানটাতে খাবো সেই দোকানটার নামও ভাই ভাই নিহারি তো যাই হোক আমরা দুইটা দোকানে যে খাবার টেস্ট করেছি শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখুন যে আমরা খাবারগুলো খাচ্ছি এবং কয় টাকা দাম সব কিছুই কিন্তু আপনারা আমাদের ভিডিওর ইনফরমেশনও পেয়ে যাবে তো আপনারা এখানে এসে প্রতারিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই যেটা সঠিক ইনফরমেশন সেটাই আপনাদেরকে দিব তো এই যে সামনে নিহারি এইটাও নিহারি দুজনেই কিন্তু ভাই ভাই ঠিক আছে ওনারা দুজনই ভাই তো ওনারা দুজনেই এখানে ব্যবসা করেন এই দুটা দোকানে আসে এখানে তো এসে দেখতে পেলাম যে ভাই অলরেডি বেচা কেনা শুরু করে দিয়েছে তো এটা কিন্তু আপনারা সব সময় পাবেন এটা সন্ধ্যার পরে বেশি ভিড় হয় ভাই এখানে বিক্রি করছে আপনার ইচ্ছা করলে এখানে পার্সেল করে নিয়ে যেতে পারবেন দেখুন এটা হচ্ছে ছোট নিহারি অর্থাৎ আমাদেরকে যেটা খা খাওয়ার জন্য আসছি সেটা এখনও আসে আসেনি উনি আমাকে বলল যে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে তো আমি তো দেখে পুরো অবাক যে আসলে একদম পুরো এক হাতের বরাবর নিহারি তো এটাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট টাইম তো ভাই অনেক আন্তরিক তো যাই হোক ভাইয়ের সাথে কিছু কথা বললাম তো কথা বলার পরে ভাই আমাকে বলছে যে আপনি একটু বসুন অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদেরকে নিয়ে এসে আমরা নিহারিটা খাওয়াবো তো এই যে ভাইয়ের লোকেশন ভাই ভাই নিহারি এবং হালিম ঠিক আছে আব্দুল সামাদ আর শাহিন শাহিদ ইসলাম এটা হচ্ছে প্রোপাইটার আমি কিন্তু এই জিনিসটা খাওয়ার জন্য কিন্তু শুধুমাত্র অনেকদিন যাবো ভাইকে বলতেছি যে কবে আসবো কবে আসবো আমি কিন্তু খুবই এক্সাইটেড তো আমরা এখানে বসে একটু রেস্ট নেই যেহেতু অনেক দূর থেকে আসছি আপাতত এখানে বসে রেস্ট নেই আমাদের যে জিনিসটা খাওয়ার কথা অর্থাৎ নেহারি বড় বড় পায়া তো ওইটা আসলে আমরা আপনাদেরকে ভিডিও দেখাবো যাই হোক অলরেডি কিন্তু আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত নিহারি এবং গরুর পায়া চলে আসছে তো ভাই আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আসলে দেখুন আমাদের নিহারি কি সাইজ ভাইরা কিন্তু ডেইলি গরুর নিহারি সংগ্রহ করে বিভিন্ন জায়গা থেকে তো আসলে আপনারা এখানে আসলে অবশ্যই টাটকা টাটকা নিহারি খাওয়ার স্বাদটা পেয়ে যাবেন তো দেখুন আসলে নিহারিটা দেখা যাচ্ছে ছোটো কিন্তু এটার সাইজ কিন্তু প্রায় এক হাতে না হলেও কাছাকাছি তো আমি আপনাদেরকে নেহারির দামটা বলে দেই আপনারা এই নেহারি প্রতি পিস নেহারি পাবেন তিনশো টাকা করে আর এর সঙ্গে কিছু রক দিয়ে দিবে অর্থাৎ গোর যে রক ক্যালসিয়াম এগুলো পাবেন সব মিলা তিনশো টাকার মতো আপনার পড়বে পার পিস তো এর সঙ্গে কিন্তু আপনারা রুটি নিতে পারেন এখানে রুটি একদম গরম গরম রুটির ব্যবস্থা আছে তো আমরা কিন্তু তিনজনই আজকে এই গরুর পায়া খাবো তো আমাদের জন্য আর কি ভাই এখানে তিনটা নিহারি নিহারি উঠাবে আপনার দেখুন যে আসলে নিহারি সাইজটাকে মানে আপনার সন্ধ্যার পর থেকে নিহারিগুলো দেখা যায় যে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হয়ে যায় তো আমরা এসে দেখি এখানে প্রচুর পরিমাণে ভিড় তো আমরা এখানে দেখতে দেখতে ভিডিও করতেছি তো এর মাঝখানে কিন্তু অনেক লোকজন চলে আসছে আপনারা দেখেন গাড়ির থেকে অনেক লোকজন আসতেছে অনেক দূর দূরান্ত থেকে লোকজন আসে এখানে ভাইয়ের আসলে অনেক পরিচিত 
তো যাই হোক আমরা এখানে এসে যে জিনিসটা দেখলাম যা আসলে দোকানের পরিবেশটা অনেক সুন্দর একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর ভাইও খুব আন্তরিক আমাদের সঙ্গে ভাই তার সব কিছু শেয়ার করছে এবং কিভাবে আসতে হবে কি সব কিছু ইনফরমেশন ভাই কিন্তু আমাদেরকে দিচ্ছে তো অবশ্যই যদি আপনারা এখানে এসে আমাদের ভিলেজ ফুড এই নামটা বলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা একটু হলেও ভাইয়ের কাছ থেকে সার পাবেন সেটা ভাই আমাদেরকে বলে দিয়েছে তো এ ভাই যেভাবে সার্ভ করছে আসলে সার্ভ করার সিস্টেমটা অনেক ভালো লেগেছে আমাদের তো এখন আমাদের জন্য ভাই নিহারে উঠাবে তো এর মাঝখানে কিন্তু দোকানের মুখ ভর্তি লোক হয়ে গেছে তো যার কারণে আমরা আসলে দেওয়ার চান্স পাচ্ছি না ভাই আমাদেরকে যেহেতু আমরা অনেক দূরের থেকে আসছি ভাই আমাদেরকে দেওয়া মানে দিতে যাচ্ছে কিন্তু অতিরিক্ত কাস্টমার এবং লোকজন ভিতরে থাকার কারণে ভাই ওইখানে দিয়ে শেষ করতে পারছে না তো যাই হোক এর মাঝখানে ভাইয়ের সাথে অনেক কথা বলতেছি তো যাই হোক আপনারা এখানে আসলে অবশ্যই ভাইয়ের দোকানে যে হালিম এবং নিহারি আছে তো অবশ্যই আপনারা এখানে টেস্ট করে যাবেন তো আমরা এখানে খেয়েছি তো খাওয়ার পরে যে খাওয়ার রিউটা সেটা আপনারা একদম লাস্টে দেখতে পারবেন তো আসলে নিহারি দেখে লোক সামলাতে পারছি না যে কখন দিবে কখন দিবে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা তো ভাই কিন্তু এখন আমাদের সাথে একটু কথা বলে নিচ্ছে আপনারা শুনেন যে ভাই কি বলে তো আসলে এই ভাইরা আসলে মূলত দুজন এখানে একটা আছে পাশে একটা দোকান আছে ভাইদের নিজস্ব দোকান আর কি তো আসলে দেখেন যে এখানে কি পরিমাণ বেচা বিক্রি হয় যার কারণে ভাইরাই দুটা আর কি দোকান খুলে নিছে ঠিক আছে আসলে ভাই খুব আন্তরিক ভাইয়ের ব্যবহারটা অনেক ভালো আপনারা অবশ্যই আসবেন ভাইয়ের দোকানে এই হালিম হালিম নাই তো না নিহারি শুধু না নিহারি আর রক এগুলো না আমাদের আসলে দেখেন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে ব্যবসা করতেছে আসলে কেমন আসলে খুব ভালো ভালো না ভালো সব সব দিকে আপনার এখানে খান তো না আচ্ছা ঠিক আছে তো আসলে আমার মনে হচ্ছে এখন এখন প্রায় আপনার চারটা তেত্রিশ বাজে সন্ধ্যার পরে থেকে মনে হয় এখানে আরো ভিড়টা বেশি হবে তো যাই হোক এ কথা বলতে বলতে আপনারা সব কিছু শুনলেন এখানে আসলে কেমন ভিড় হয় তো এর মাঝখানে কিন্তু ভাই আমাদের জন্য যে স্পেশাল নিহারি আছে সেই নিহারিটা আমাদের জন্য সার্ভ করছে তো এর পাশে আপনাদেরকে বলে রাখি যে বলছিলাম যে আসলে এর পাশাপাশি কিন্তু আপনারা রুটির ব্যবস্থা আছে এখানে রুটি খেতে পারেন তো আমরা শুধুমাত্র নিহারিটা খেয়েছি তো আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম রুটি কিন্তু এত পরিমাণ ভিড় ছিল তো যে যার কারণে ওনারা আমাকে আমাদেরকে দিয়ে উঠে উঠতে পারেনি তো সেই কারণে আমাদের খাওয়া হয় নাই তো রুটির সঙ্গে যদি আপনারা এই নিহারিটা খান তাহলে এই মজাটা আসলে বুঝবেন যে আসলে কতটা ইয়ে তো দেখুন এখানে কিন্তু রুটি ভাজা কাজ করছে এখানে তো যাই হোক সব কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো আমাদের জন্য কিন্তু অলরেডি নিহারি তৈরি করা অর্থাৎ বানানো শেষ হয়ে গেছে তো যাই হোক দেখুন আসলে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো এখন আমরা খাবো খেয়ে দেখব যে আসলে নিহারির কোয়ালিটি কেমন এর স্বাদ কেমন এটা দশের মধ্যে কত দেওয়া যায় তো এটা আমরা খাবো তো আসলে নিহারিটা দেখে কিভাবে খাবো আসলে বুঝতে পারছি না এখন আমরা নিহারিটা খাবো তো প্রথমে খেয়ে দেখি যে আসলে নিহারির স্বাদটা কেমন তো এর অলরেডি সুইট ভাই এবং রাজু ভাই খাওয়া শুরু করে দিচ্ছি তো আমি দোকানের একটা ছোটো ভাইকে বললাম যে তুমি একটু আমাকে ভিডিও করে দাও তো আমি খাচ্ছি দেখি কি অবস্থা তো নিহারিটা কিভাবে বের করতে হয় আমি সেভাবে আসলে বুঝতে পারছি না ছোটো ভাইটা আমাকে বলছে যে ভাই এখানে শিকের ব্যবস্থা আছে তো শিক এই নলার মধ্যে দিয়ে আপনার 
দিলে এটা আপডেট করা সহজ হবে তো সুইচ ভাই আমাকে বলছে যে আপনি এইভাবে আর তিন ঘন্টা টাকা ফিটনেস থেকে যে ক্যালসিয়াম আছে সেই সেগুলো এইভাবে বের করে আমি আসলে জানি না ঠিক সুইচ ভাই আমাকে দেখে দিচ্ছে যে আপনি হাতের উপরে নিয়ে এইভাবে নিচের দিকে ঝাঁকান তাহলে জিনিসটা বের হবে তো ওনারা যেহেতু এর আগে খেয়েছে আমি খাইনি আমার অভিজ্ঞতা কম তো আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে তো আসলে খুব সুন্দর একটি অভিজ্ঞতা দোকানের সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে কেমন যেন একটু অন্যরকম লাগছে এত বড় একটা নলা খাচ্ছি তো এর মধ্যে আসলে শুধু ক্যালসিয়াম আর ক্যালসিয়াম তো ভিডিওর মাঝখানে আপনারা দেখেছেন ভাই বলেছে যে এর মধ্যে যদি কোনো ক্যালসিয়াম না থাকে সে ক্ষেত্রে কিন্তু আবার নতুন করে নি দিবে আর আর একটা কথা আমাদের চ্যানেলের নাম যদি কেউ বলেন অবশ্যই বিশ পারসেন্ট কিন্তু সার পাবেন সেটাও কিন্তু ভাই ভিডিওতে বলে দিচ্ছে তো এখানে নিঃসন্দেহে আপনারা এসে খেতে পারেন তো আমি আমি কিন্তু এখন প্রায় খাওয়ার শেষের দিকে হয়ে গেছে তো এখন আমরা আর একটা যে দোকান আছে সে দোকানে যাব এবং দোকানে গিয়ে যে কাস্টমারগুলো আছে তাদের রিভিউ নিব তো আপনারা শুনুন তো এখানে আমরা কয়েকজন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ভাই যে এখানে ভাই ভাই নিহারিতে খেতে আসছেন কোথা থেকে আসেন আপনি আমি আসছি ভাই রায়গঞ্জ থেকে রায়গঞ্জ থেকে তো আপনারা সবাই কি একসঙ্গে আসেন নাকি তো এখানে আপনারা কি খেলেন নিহারি এটার মানে রিভিউ কেমন মানে কেমন এটা ভালো লাগছে ভাই ভালো লাগছে না তো এখানে মোটামুটি ওনারা সবাই মানে বলতেছে যে আসলে এখানকার পরিবেশটাও ভালো এখানকার খাবারও অনেক ভালো ঠিক আছে তো আমরা এখানে যাই যে ভাই কেমন লাগতেছে আপনার সেই লাগতেছে সেই না অনেক স্বাদ না সেই স্বাদ তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ভাই এখানে খাচ্ছে ভাই আপনার কোথা থেকে আসছে টাঙ্গাইল থেকে আসছে ভাই আপনিও দূর দূরান্ত থেকে অনেকে আসছে এখানে এসে তারা ফ্রেন্ড সার্কেল এবং আরো সবাই মিলে আর কি এখানে খেতে আসছে যেমন আমরা আপনা থেকে আসছি তো দেখেন আস্তে আস্তে এখানকার কিন্তু ভাই আপনার নামটা কি ভাই সম্ভবত একটু লজ্জা পাচ্ছে ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা কিন্তু আর একটা যে দোকান আছে ভাইদের তো সেই দোকানে আসলাম তো সেই দোকানের পরিবেশটাও অনেক ভালো এই ভাইটাও অনেক আন্তরিক ভাই নাম হচ্ছে আব্দুল সাত্তার তো যাই হোক আমরা এখানেও কয়েকটা কাস্টমারের রিভিউ নেব তো তারা খেয়ে কি বলে আসলে দুইটার মানি একই রকম এখানে ভিড় থাকার কারণে এখানে আসতে পারে না তো রিভিউ শুনে আমি যেমন পাবনা থেকে আসছি ভাইরা কিন্তু উল্লাপাড়া থেকে আসছে তো ভাই এখানকার আর কি মানে খাবারের পরিবেশটা কেমন খাবারের মান কেমন আপনি কি কি খাচ্ছেন এখানে নলি খাচ্ছেন এর সঙ্গে নিশ্চয় হচ্ছে রুটি তো আপনারা সবাই মানে ফেল থাকেন তাই তো সবাই একসঙ্গে আসছে তো এই যে এখানেও আমার এক আঙ্কেল খাচ্ছে আঙ্কেল কেমন লাগতেছে এখানে খুব সাপ না তো এখানকারও রিভিউ অনেক ভালো কারণ ওনারা হচ্ছে দুজন ভাই আর কি আমাকে যদি বলা হয় যে আসলে এখানকার নিহারি অর্থাৎ আপনার নলির যে মানটা ওটা কত আমিও আসলে দশের মধ্যে নয় দেব আসলে অতুলনীয় জিনিস ঠিক আছে এর আগে আপনার আড়াইশো টাকা ছিল কিন্তু সবকিছু জিনিসের দাম বৃদ্ধি করার কারণে এখন তিরিশ পঞ্চাশ টাকা করে এখানে তো যাই হোক আমার এই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা জানাবেন আর অবশ্যই যদি জামতল আপনারা নেহারি খেতে আসেন অবশ্যই ভাই ভাই নেহারিতে আসবেন তাদের ব্যবহার তাদের পরিবেশ 
তাদের খাবারের মান সব কিছুই অনেক গুণগত মান সম্পন্ন তো যাই হোক ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই পেস্টি ফলো দিয়ে রাখবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ